সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই কিচেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ আমি লিপিকা জার্মানি থেকে আজ বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে তাই মন চাইলো আজ মোগলাই খাবো আর সাথে সাথেই আয়োজন করে নিলাম ভাবলাম তোমাদের সাথে আমি কিভাবে মোগলাই পরোঠা বানাই সেটা শেয়ার করে যদিও আমি জানি তোমরা সকলেই তা জানো এবং প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো লাগবে সেটাই তোমাদের আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কিমা আছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতা ডিম এবং ময়দা তেল আর তো কিছুই লাগে না ঝটপট হয়ে যাবে আর হ্যাঁ এটা কিন্তু আটা আটার যে ঘটনা সেটা আমি তোমাদের পরে বলছি মোগলাই পরোটা কিন্তু পুরান ঢাকার খুবই একটা প্রসিদ্ধ খাবার এবং খুবই টেস্টি কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হয় বলে আমরা সবসময় সেটা খেতে পারি না চলো তাহলে এবার শুরু করা যাক ময়দাটা ঠিক মাঝখানে আমি একটা গর্ধ করে নেব এবং এতেই দিয়ে দিব প্রয়োজন মতো তেল আর হ্যাঁ লবণটা আমি দেখাতে ভুলে গেছি ময়দাটা আমি এখন আলতো হাতে এই তেলের সাথে একেবারে মিক্স করে ফেলব আর তোমাদের বলছি এখন আটার ঘটনা নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাচ্ছ যে কেন আমি আটাটা দেখালাম কথা হচ্ছে যে আমি ডিপ ফ্রাই কিছু খেতে পারি না আমার একটু সমস্যা হয় আর স্বাস্থ্যগত কারণও বলতে পারো তো সেই জন্য আমার জন্য এই আটা হালকা গরম কুসুম পানিতে আমি আটা এবং ময়দা দুটোই মেখে নেব আর এখানে বলে রাখি যারা আমার মতো পেটুক তার মানে হচ্ছে খেতেও ইচ্ছে করে আবার ডিপ ফ্রাই হলে একটু কেমন যেন মনটা করে তাই না ভয় লাগে একটু তো সেই জন্য এটা হবে হচ্ছে আমাদের জন্য ডায়েট মোগলাই পরোটা ডোটা আমি একটু স্টিকিভাবে মথে নিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে একটু স্টিকি হলে সফট হবে মোগলাই পরোটাটা খেতে সেই জন্য আমার ডোটা একেবারে রেডি হয়ে গেছে এখন আমি রেস্টে রাখবো পনেরো থেকে বিশ মিনিট আর হ্যাঁ আটার কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভুলে যাওনি আটাটাও আমি রেখে নিয়েছি তবে এই আটাতে কিন্তু আমি কোনো রকমের তেল দিইনি এতে দিয়েছি শুধু হিমালয় পিঙ্ক সল্ট এটা দিয়ে আটাটা করে নিয়েছি এখন আটা ময়দা দুটোই আমার রেস্টে থাকবে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আর এই পনেরো বিশ মিনিটের মাঝেই আমি তৈরি করে নেব আমার ফিলিংটা এই ফিলিং তৈরিতে আমি যেটা প্রথমেই করছি সেটা হচ্ছে এক টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিব এবং তেলটা গরম হতেই এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে আমার আন্দাজ মতো পেঁয়াজ আমরা একটু পেঁয়াজ খেতে বেশি পছন্দ করি সেই জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে পেঁয়াজটাকে আমি আসলে বাদামি করে ভাজব না আবার বলবও না যে পিঙ্ক হলেই আমি অন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে দিব আসলে এটা আমি চাচ্ছিলাম একটু সাদা সাদা ভাবি থাকবে এবং একটুখানি যা সতে করে নিয়ে এতে আমি দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ কাঁচামরিচ দিয়ে দিলে এখান থেকে একটা একটা অন্য ধরনের একটা স্মেল চলে আসে জানো করে দেখো তোমরা ভালো লাগবে মনে হয় আর একটা আরেকটা কথা বলি আমি আজকাল হিমালয় পিঙ্ক সল্টটাই বেশি খাচ্ছি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরাও চেষ্টা করো হিমালয় পিঙ্ক সল্টটা আসলেই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আর এখন আমি এতে কিমা দিয়ে দিব কিমাটা এবং এই পুরের ব্যাপারটা আরেকটা কথা আছে তোমাদের ইচ্ছে মতো তোমরা করতে পারো তবে গরুর মাংসের কিমা এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না সবচাইতে বেস্ট সবচাইতে মজা তাই না সেই জন্যই আমি এই কিমাটা করে নিয়েছি কিন্তু আদা রসুন দিয়ে এবং একটু একটা দারচিনি একটা এলাচ দিয়ে আগে একটু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আর এখন এটা হবে হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত মিনিট আরও কমও লাগতে পারে এক্ষুনি হয়ে যাবে যেহেতু মোগলাইটা আসলে প্রতিদিনের খাবার না সেহেতু আমরা গরুর মাংসের কিমাটা ইউজ করেছি তবে তোমরা চাইলে মুরগির মাংসের কিমা দিয়েও করতে পারো সেটা যার যার রুচি যার যার টেস্ট আর যে হিমালয় পিঙ্ক সল্টের কথা আমি বলেছি সেটা হচ্ছে এই যে এটা আমরা এখন আপাতত এটাই খাচ্ছি এবং ভালোই লাগছে আর আমি এখন খুব ভালো মতো এটাকে নেড়ে চেড়ে দান এতে দিয়ে দেব প্রয়োজন মতো লবণ এবং তারপর আবার নেড়ে চেড়ে ঠিক করে নেব আর জানো বাইরে যখন খুব ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে তখন একটু ভাজাভুজি খেতে ইচ্ছে করে আর যেহেতু এখন রোজার সময় আজকে ভাবলাম জিফতাইটা একটু ডিফারেন্ট হোক সেই জন্যই আজকের মোগলাই চলো এবার ডোতে ফেরত যাই যতটুকু ময়দা আমি নিয়েছিলাম সেটাকে চারটা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছি এবং এটাকে আমি হাত দিয়ে দ্বিতীয়বার মথে নিচ্ছি নিশ্চয়ই দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ কতটুকু সফট হয়েছে এবার আমি এটাকে একটা বড় গোল রুটি বানাবো 
আমি একটা বড় রুটি বেলে নিলাম এবং এবার আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আমি দিয়ে দেব একটা পুরো ডিম এবং তারপর এতে দিয়ে দেব ব্ল্যাক পেপার ব্ল্যাক পেপারের সাথে সাথেই আমি আবার এতে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে একেবারেই ধরো আমতাজ মতো দিও এটা হচ্ছে বিট লবণ একটু টেস্টটা ডিফারেন্ট আসবে ট্রাই করে দেখো যারা ভাববে যে না বিট লবণ থেকে একটু একটু বেশি রকমের স্ট্রং একটা ফ্লেভার হয়তো বা না একটুখানি পরিমাণ বুঝে যদি দিতে পারো তাহলে কিন্তু চমৎকার একটা টেস্ট আসে আর এই কিমাতে কিন্তু আমি ধনে পাতা মিক্স করে নিয়েছিলাম এটা আমি বলতে ভুলে গেছি আই এম সরি তো এখন আমি পরিমাণ মতো পুটটা দিয়ে নিলাম এবং তারপর এটাকে আমি খুব সুন্দর করে একটা ভাজ দেব মোগলাই পরোটা বানানোটাই না একটা কেমন একটা শাহি শাহি ভাব মানে মনে হচ্ছে কি কি সুন্দর করে তুমি ভাজ করছো তাই না আমার কাছে কিন্তু দারুণ লাগে সত্যি যদিও খুব রিচ ফুড এবং সবসময় খাওয়া হবে না কিন্তু মাঝে মধ্যে খাবারের জন্য এবং বিশেষ করে বিকেলের নাস্তা ভালোই লাগে খারাপ লাগে না তো আমি ভাজ করে নিলাম এই হচ্ছে গিয়ে আমার মোগলাই পরোটা তেলটা খুব ভালো মতো গরম হবার পরে এতে আমি খুব আলত হাতে মোগলাইটা দিয়ে দিলাম এবং ভাজতে একটু সময় দিতে হবে কারণ হচ্ছে ভেতরে কাঁচা ডিম আছে যদি তুমি ঠিক মতো না ভাজো মানে হচ্ছে তেলটা যদি খুব বেশি রকমের গরম হয়ে যায় এবং তখন যদি মোগলাইটা ছাড়ো তাহলে এটা ওপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ক্রিসপি হয়ে যাবে ব্রাউন হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে সেই জন্যেই আমি যেটা করছি চারপাশ থেকে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি যেন সব দিকে খুব সুন্দর মতো ফুলে ওঠে আর তেলটা গরম ছিল সত্যি কিন্তু একদম সেরকম একটা গরম না ফুটন্ত গরম যেটাকে বলে না ওই রকম কিন্তু ছিল না এখন আমি খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এটাকে ভেজে নেব এবং আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে উল্টানোর সময় যখন তুমি এটাকে উল্টে দেবে একটু সাবধানে করতে হবে আমি সেই জন্যই আমি একটা বাটার নাইফ নিয়ে নিয়েছি এবং খুব আস্তে আস্তে এটাকে আমি উল্টাবো আর হ্যাঁ এত তেল দেখে ভয় পেও না আসলে আমার নিজেরই ভয় করে তোমাদের কি বলবো বলো ডুবো তেলে কিছু ভাজা দেখলেই কেমন কেমন যেন লাগে কিন্তু ওই যে মনে একটা সান্ত্বনা দিই মনকে একটা খুব চমৎকার একটা সান্ত্বনা দিই নিজেকে যে সব সময় তো খাবো না বলো একসময় খাবো একসময় খাবো না সেই জন্যই তো আমি উল্টে নিলাম আরেকবার কারণ তাহলে ভেতরটা যদি কাঁচা থেকে যায় আবার ভালো লাগবে না সেই জন্যই আর একটা কাজ আমি করেছি সেটা ভিডিওতে হয়তো বা দেখানো হয়নি সেটা হচ্ছে এই বাটার নাইফটা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে একটু একটু ছোটো ছোটো করে মানে দাগ কেটে নিয়েছি মোগলাইতে মানে এখনই ভাজার সময়তেই করেছিলাম কাঁচটা যেন ভেতরে একটুখানি তেলটা ঢোকে অথবা মানে কাঁচা যেন না থাকে সেই জন্য আমার মোগলাই ভাজা হয়ে গেছে কতটা ফুলেছে দেখেছ এবং খেতে কিন্তু সত্যিই ভালো হয়েছিল ওপর দিয়ে আমি একটু বিট লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে ভালো লাগে দোকানে কিন্তু তাই করে হোটেলগুলোতে দেখবে একটা বিট লবণ সবসময় সাথে থাকে ওদের ভাজার সাথে সাথেই ওরা বিট লবণটা দিয়ে দিবে আর আমি এটাকে এখন পিজ্জা কাটার দিয়ে কেটে নেব কতটা ফুলেছে দেখো এবং ভেতরটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হয়েছে একটুও কাঁচা নেই গরম গরম মোগলাই আর সেই সাথে সালাদ চমৎকার এক কম্বিনেশন আর যদি এক কাপ গরম চা হয়ে যায় তাহলে তার বলার অপেক্ষাই রাখে না এত ফাটাফাটি লাগবে দারুণ আর যদি হয় বাইরে মেঘলা আকাশ অথবা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর সাথে প্রিয়জন আর বলার অপেক্ষাই নাই তাই না আর এই হচ্ছে গিয়ে আমার মোগলাই কেমন লাগলো বলো আমার কাছে মনে হয় যে এটা ডিনার হতেও পারে কারণ হচ্ছে এতে তো সব কিছুই রয়েছে এবার আমারটা দেখাই চলো এটা হচ্ছে আমার ডায়েট মোগলাই কিন্তু এতে আমি দেব কিন্তু সবই ডিম যাবে কিমা যাবে ব্ল্যাক পেপার বিট লবণ এভরিথিং সব কিছুই থাকবে শুধুমাত্র আমি এটাকে অল্প একটু শ্যালো ফ্রাই করে নেব মানে হচ্ছে ডিপ ফ্রাইটা করব না আর এই দেখো 
আমি প্রথমে একটু হালকা করে এটাকে একটুখানি সেঁকে নেব এবং তারপর অল্প একটু তেল দেব আর হ্যাঁ উপরে একটু আটা লেগে আছে ধাত তারিখা না কেন লেগে আছে জানো কারণ হচ্ছে তুলতে পারছিলাম না সেই জন্য আর আমার ছেলের প্লেট এটা সে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস দিয়ে খাবে আর দেখাচ্ছি এখন আমার ডায়েট বগলাই হ্যাঁ গায়ে রং দেখে ভয় পেও না একটু একটু তো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে বলো ভালো থেকো সবাই টাটা